会长，萧炎到了。你先去忙吧。是。晚辈萧炎，再次感谢前辈昨晚出手相助。有晨这家伙的眼光，还真是不错。您过誉了。我当年与你老师药尘交情颇深，你若不嫌弃，便称我一声玄伯伯。那小子便恭敬不如从命了。我看你身上有古灵冷火的气息，药尘可是出事了。老师的灵魂体已经被魂殿掳走，就关押在中州某处。果然不出所料，耀晨当年若是留在丹塔，可能就不会被魂殿觊觎。只可惜他生性洒脱，不受拘束。我已让背叛老师的人付出了代价，而伤害老师的魂殿，我也绝不会放过。不过当务之急是要先找到老师被关押的地点。如今药尘有难，老夫又岂能袖手旁观？你放心，丹塔会尽可能寻找关押药尘所在地的线索。万年青灵藤和血晶妖果，收下吧。我知道你找这些药材的原因。另外，你似乎对魂手印的斗技卷轴很感兴趣，也一道赠你了。多谢玄伯，老师，会长，嗯，这下人都到齐了，又见面了，萧炎。在下宋清，早就听闻萧炎兄弟在五大家族考核上的表现，今日见面果然名不虚传。宋清是丹塔大长老的弟子，也是丹塔中最年轻的长老，本事可一点不比你弱哦。果然名师出高徒。好了，既然都已经认识了，那我便说说叫你们来的目的。几日后便是丹会，因为三千焰炎火的关系，这次丹会吸引了不少势力，其中便包括魂殿。魂殿。由于长期封印三千焰炎火，导致他对丹塔颇为怨愤。魂殿此行，志在收服具有不死能力的三千焰炎火，即使他们收服失败，也极有可能直接毁掉封印，释放出三千焰炎火。届时，整个丹域都会遭到毁灭性的打击。果然是魂殿一贯的作风，得不到就要毁灭。您既然如此担心，为何不直接禁止魂殿参加？不能以任何理由禁止大陆上具备资格的炼药师参加丹会，这是丹塔历代不可违逆的规矩。你们是丹塔最看重的后起之秀，这次率领丹塔众弟子参加丹会，务必要全力以赴，绝不能让魂殿进入前十。弟子明白，若是魂殿真敢来。那就让他们尝尝铩羽而归的滋味。会长放心，有我和颖儿在，绝不会让他们得逞。我，我也会更加努力。萧炎，虽说你不是丹塔之人，不过，玄伯放心，我与魂殿早已势不两立，此次定当全力以赴。好，你们各自去准备吧。是是。嗯
，耀晨，没想到我们之间的鄙视，如今倒是要延续到各自的弟子身上。不知这一次，孰胜孰负？四十一颗，白鹰四十三颗，曹休五十六颗，安轩六十六颗，小野，再不动手，珠子就没了啊！这些应该够了吧？九九十三颗，这么黑！啊啊！就这么玩的吗？有意思。那天果然没错，他非常强。承让了。小野大哥，好棒！这个好手段，这么厉害。嗯。混蛋，风头都让他给抢走了。我宣布，第二项测试，萧炎以九十三颗的成绩依旧保持第一，并打破了曹颖当年创下的记录。最后一项测试，灵魂力量的攻击性。圣长老、嗯，按照规矩，上一届冠军所属家族有一次换人的资格。曹家想要中途换人，不知可否？请放心，我不会胡来，只是手痒了，想找萧炎先生试试。既然曹颖小姐都这般说了，那萧炎愿意奉陪。风度不错哟。曹修大哥，让我来吧。嗯。哎，既然都没问题了，那么考核便开始吧。这怎么打？哎，退出吧。好了，现在也只有你我二人，便不用再有所顾虑了。萧炎，只要你接下来能接我三季灵魂掌印，那我便退出。当然，即便此刻你退出的话，那也能够保证第二名的名次，叶家也算得救。所以你是接，还是自己离开？曹颖小姐，请。萧炎先生果然气度非凡，既然如此的话，那小女子可就献丑了。远古炼药师能够将灵魂力量的威力发挥至最大。这种手段被称之为魂技，我受过类似传承，你可要小心哦。原来魂技还分为攻击和修炼两种类别，好东西啊！再来，这萧炎。竟能与曹颖这种妖女硬碰而不落下风，这一招，即便是一些七品高级的炼药师也接不下。是啊，这萧炎果然不简单，说不定会如同丹尘一般，是我的劲敌。
学会了我的魂技。这下经费可不够了，三长已到，你赢了。小野，当会上一定要全力以赴。我宣布，此次五大家族考核，第一名是代表叶家的萧炎，而叶家也成功通过此次考核，恭喜。魂首印，丹塔居然有如此强大的魂技传承，真是不虚此行。灵魂障壁。七品中级炼药师，这么年轻，这是哪家的青年才俊？怎么从未见过？哎，他旁边的老头像是叶家之人。喂，叶家？我听说叶家最近招了个女婿，难道是他？啊！嗯、这圣丹城交易会的确热闹非凡，不过这药材看起来都很一般，有没有其他地方能看看？萧大哥，你若想寻得一些珍贵的药材，得去那里。炼药师交易会，只有炼药师才有资格参加的地方。至于我，就留在这里，看有没有捡漏的机会。究竟何人拍账这么大？如果我所料不差的话，这车轮内乘坐的便是丹家参加考核与丹会的人。丹家可有能与曹家那曹影相媲美之人？不太清楚。丹域五大家族，丹家实在是有些低调。但实力强横是毋庸置疑的，只是不知今日为何突然高调起来。七品中级，好厉害！怎么，成儿感觉到压力了吗？还好。七品中级。不过只是这次比赛基本能排得上号的一员罢了，真正不可小觑的还是那曹家妖女。晨儿，可要好好准备啊！嗯。哈<笑>，欢迎欢迎，几位贵客，里面请。斗宗强者。<笑>小友无需忌讳，老夫虽为斗宗，但也不过是做些安保引路的本职工作罢了。来，请这边。
。不知小友有何需求啊？老夫长期在此，或可帮助找寻一二。我需要三种药材：万年青灵藤、血晶腰果、血骨参，都是很稀罕的药材。我们这儿虽没有万年青灵藤和血晶腰果，哦，但这雪骨参啊，今日正好有一株要交易，小友，请随我来。一分价钱一分货，咱们这儿不砍价。再说打折，给你们腿打折。凶什么凶啊？还个价又怎么了？就是，不是买不起，我就是喜欢砍价。燕<笑>老。今日生意不错吧？不错个屁！这些家伙都光看不买，还嫌我贵。呸！嫌贵就去外面的交易区，老子我不伺候了。真小气！燕老脾气不好，但东西很是不错。哎，燕老，你那株雪骨参拿出来，给这小兄弟看看吧。你想要买雪骨参？嗯，可以。拿一枚七品高级丹药来换，这,这坐地起价呀、啊！这雪骨参也要七品高级丹药换，太无耻了！真敢要啊！这位老先生，雪骨参虽说珍贵，但顶多只能炼出七品高级丹药，并且还是配合了其他珍稀药材才行。你这只是一株雪骨参，便要这价，似乎有点过了吧？嘿，小子懂得还挺多，不过我只需要七品高级丹药。也只有一只雪骨参，你要换得起就换，换不起就赶紧走吧。嗯，这这是素心丹，这可助炼药师突破瓶颈的素心丹，七品高级。买自然买得起，但你这价格，恕在下不能接受。哎，别走，别走。哎呀，哎，小兄弟啊，用素心丹换一只雪骨参，的确是老夫占了便宜。我用其他的天才地宝交换可好啊？万年青灵藤、血晶腰果、雪骨参，我需要这三样，你拿得出就换，拿不出就赶紧做其他人生意去吧。哎，等一下，哎、老夫这里只有一只雪骨参，那这样，哎，我摊位上还有其他的东西。小兄弟，你看看，瞧得上的，就连雪骨参一并带走。只要能换取这颗素心丹，带哪一个都行。小燕，答应他，把角落里那块铜片交换过来。那图文我当年见过，是远古之物。那。我便再看看吧。嗯，这枚铜片看起来有些意思，便用它一并交换吧。哎，好说好说，哎，我这就给小兄弟包起来。兄，二换一，这燕老转性了，这段时间可不就跟着了魔似的。能换就好，能换就好。哎，实不相瞒，七品高级丹药并非老夫所用，而是为我家孩儿所求。他沉寂多年，始终无法突破瓶颈，如今意志消沉，老夫也甚是痛心。而这素心丹确实给出了极大希望，小兄弟，多谢了。来，这是我从米特尔拍卖行拍下的丹药，说不定能帮你凝聚斗气。希望此丹能有良效，以解前辈之忧。谢小兄弟吉言。这位朋友，这枚铜片我也看上了，不知能否割爱？不换。强抢不成。嗯，在下玄明宗陈贤，不知阁下贵姓？无可奉告
赶住！三息之内，不管，就死。不要来招惹我，否则你不会活着离开丹羽。去，调查一下此人的背景。哼，被人威胁这种事，还真是本少这些年头一次，真是有意思。叶虫长老是在担心刚才那些家伙。玄明宗势力不弱，看那白衣男子身边的护卫，想必地位不低。今日得罪了他，恐怕此事不会善了。不用担心，他有什么手段，我接下来便是。嗯。肖大哥。嗯。我找到了血晶妖果，不过万年青灵藤和雪谷神太过罕见，一直没有找到。已经很不错了，多谢。这下，炼制生骨融血丹的药材，便只差万年青灵藤了。哈，这是我叶家的一处产业。不过，因家族落败，无人打理，让诸位见笑了。圣丹城寸土寸金，能有一安静落脚处，已经很不错了。明日便是五大家族的考核日，大家早点休息，老夫先行告退。天火前辈，您确定这铜片是远古之物？你小子实力虽然不错，但阅历还是差了点儿。真正的秘密不在这个铜片上，而是在这些铜锈里。你用异火断烧它。这是玉鳞粉尘。嗯，这玉鳞粉尘在远古可是大有名头。它不仅是炼制八品及以上丹药的一种必须之物，而且若是将之融入灵魂，则能滋养灵魂，增强灵魂之内的灵气，从而踏足那所谓的灵境。可惜，远古灵魂修炼之法早已失传。不然，两者相辅相成，效果更佳。看来，只有等将老师救出来以后，问问他老人家了。好了，老夫也算是完成了任务，剩下你就慢慢感悟吧。
那一段。星域，便是三千焰炎火所在的地方。看来还需要赶紧变强，否则没有半分机会。先前,前有人窥探星域，不过所幸未曾将三千焰炎火惊醒，不然的话，又是一番麻烦。可探测到何人？没有。不过此人的灵魂力量倒是不错，恐怕已踏入灵境境界。灵境？难道是魂殿的人？魂殿那些家伙，四处收集炼药师的灵魂，据说连那药尘，都落在了魂殿手中。药尘？前段时间丹玉城叶家大战，其中一人便是药尘的弟子。药尘的弟子吗？我倒是很想见见。你先去忙吧。是。晚辈萧炎，再次感谢前辈昨晚出手相助。有、嗯、尘这家伙的眼光，还真是不错。您过誉了。嗯，我当年与你老师药尘交情颇深，你若不嫌弃，便称我一声玄伯吧。那小子便恭敬不如从命了。我看你身上有古灵冷火的气息，药尘可是出事了。老师的灵魂体已经被魂殿掳走，就关押在中州某处。果然不出所料，药尘当年若是留在丹塔，可能就不会被魂殿觊觎。只可惜他生性洒脱，不受拘束。我已让背叛老师的人付出了代价，而伤害老师的魂殿，我也绝不会放过。不过当务之急是要先找到老师被关押的地点。如今药尘有难，老夫又岂能袖手旁观？你放心，丹塔会尽可能寻找关押药尘所在地的线索。万年青灵藤和血晶妖果，收下吧。我知道你找这些药材的原因，另外。
，你似乎对魂手印的斗技卷轴很感兴趣，也一道赠你了。多谢玄伯。老师，会长。会长嗯，这下人都到齐了。又见面了，萧炎。在下宋清，早就听闻萧炎兄弟在五大家族考核上的表现，今日见面果然名不虚传。宋清是丹塔大长老的弟子，也是丹塔中最年轻的长老，本事可一点不比你弱。果然名师出高徒。好了，既然都已经认识了，那我便说说叫你们来的目的。几日后便是丹会，因为三千焰炎火的关系，这次丹会吸引了不少势力，其中便包括魂殿。魂殿，由于长期封印三千焰炎火，导致他对丹塔颇为怨愤。魂殿此行，志在收服具有不死能力的三千焰炎火，即使他们收服失败，也极有可能直接毁掉封印。释放出三千焰炎火，届时，整个丹域都会遭到毁灭性的打击。果然是魂殿一贯的作风，得不到就要毁灭。您既然如此担心，为何不直接禁止魂殿参加？不能以任何理由禁止大陆上具备资格的炼药师参加丹会，这是丹塔历代不可违逆的规矩。你们是丹塔最看重的后起之秀。这次率领丹塔众弟子参加丹会，务必要全力以赴，绝不能让魂殿进入前十。弟子明白，若是魂殿真敢来，那就让他们尝尝铩羽而归的滋味。会长放心，有我和颖儿在，绝不会让他们得逞。我，我也会更加努力。萧炎，虽说你不是丹塔之人，不过。玄伯放心，我与魂殿早已势不两立，此次定当全力以赴。好，你们各自去准备吧。是是。嗯耀晨，没想到我们之间的鄙视，如今倒是要延续到各自的弟子身上。不知这一次，孰胜孰负？